வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்க அருண செல்வம் இது உங்க கொடி கலைக்குடம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன டிராயிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் வந்து எப்படி ஐ கண் வரைகிறது அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் எப்படி வரையும் நான் கிளியராக போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை போய் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து டிராயிங் சம்மந்தப்பட்ட எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி லிங்க் நான் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து நீங்கள் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு கட்டாயம் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு திறந்து வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் வந்து நான் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நான் ஓனாக நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கண்ணை வந்து நீங்கள் அவுட்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு கண்ணை வந்து நான் அவுட்லைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை அவுட்லைன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து லைட்டாக வந்து நீங்கள் அதை அழிச்சிருங்க அழிச்சிட்டு லைட்டாக தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்து மேலே வரையும் போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் படம் ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட் நான் அவுட்லைன் நான் போட்டு வச்சு அதை நல்லா அழிச்சு நான் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதில் சார்கோல் பென்சில் மீடியம் வச்சு நான் இப்போ வந்து நான் இப்போ நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஹைலைட் பண்ணுற இடத்த வந்து நான் தனியாக பாக்ஸ் போட்டு நான் பிரித்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சார்கோல் பென்சில் மீடியம் வச்சு நான் இப்போ வந்து நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எந்த ட்ராயிங் வரையறதா இருந்தாலும் ஓகே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் லைட்டாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டார்க் ஏற்றுங்க ஸோ இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா சார்கோல் பென்சில் மீடியம் வச்சு நான் இப்போ நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு பார்ட்டை நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் பேக் அவுட்டரில் உள்ள ட்ரா ரவுண்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் உள்ள ரவுண்டு நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் அவுட்டரில் உள்ள ரவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெளியேருந்து நீங்கள் உள்ளே கொண்டு போகிற மாதிரி நீங்கள் பென்சில் நீங்கள் கொண்டு போங்க ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதில் எப்படி கொண்டு போகிறேன்னு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உள்ளே உள்ள ரவுண்டில் இருந்து நான் இப்போ நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ உள்ள உள்ள வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து உள்ள உள்ளதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளேருந்து பென்சிலில் வெளியே கொண்டு வர மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படினா தான் அந்த டிராயிங் வந்து கொஞ்சம் ரியலாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி டிராயிங் வரும் ஸோ நீங்கள் வெளியேருந்து நீங்கள் உள்ளே கொண்டு போயிருந்தீங்கன்னா படம் ரொம்ப அவுட் ஆகிரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உள்ளேருந்து நீங்கள் வெளியே கொண்டு வாங்க உள் அதாவது சென்டரில் நீங்கள் வரையும் போது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹைலைட்டுக்கு நம்ம பிரித்து வச்சுருந்த பாக்ஸை தவிர்த்து மிச்சம் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம டார்க் ஏற்ற போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா இடத்துலையும் நான் டார்க் ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதில் ஸ்பீடாகவே நான் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிராயிங் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் காமிக்கிறதுக்காண்டி இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெஷ் வச்சு நம்ம பிளண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வந்து நம்ம பிளண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் பிளண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பென்சிலை யூஸ் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி நீங்களும் ப்ரெஷ்ஷை யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து நான் ஹைலைட் கண்டியில் விட்டு வச்சுருந்த நம்ம பாக்ஸில் வந்து இப்போ நான் ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து இமையோட ரிஃப்ளெக்ட் இதில் தெரிகிற மாதிரி இப்போ நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமையோட இது வந்து அப்படியே தலக்க மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நான் இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டார்க் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நான் டார்க் நான் ஏற்றுறேன் ஸோ இதுக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா சார்கோல் பென்சில் சாஃப்ட் இதில் இதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள உள்ள பாட
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிளாக் பால்க்கு மேலே வந்து நான் இப்போ வந்து நான் இமை உள்ள ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்த வந்து நான் இப்போ நான் வந்து வரைகிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நான் லைட்டாகவே பண்ணிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் நான் டார்க் நான் ஏற்றுறேன் ஸோ இவங்க வந்து மை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் அதில் வந்து நான் டார்க்காக இன்னும் கொஞ்சம் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேலே உள்ள லைன் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நான் ஒயிட் பாலை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒயிட் பாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கிரிஃபைட் பென்சில் நான் எஃப் கிரேட்டாக நான் இதில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து லைட்டாக வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்படி நீங்கள் பிளாங்காக ஒயிட்டாக நீங்கள் விட்டுறாதீங்க ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து லைட்டாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு த்ரீ டி எஃபெக்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ட்ராயிங் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபை லைட்டாக நான் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ அதில் வந்து நான் டார்க் ஏற்றுறேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கிரிஃபைட் பென்சிலில் வந்து நான் டூ பி பென்சில் நான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு நான் இப்போ வந்து நான் டார்க் நான் ஏற்றி முடிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணோட எஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லைட்டாக வாட்டர் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் காமிக்கிறதுக்காண்டி நான் அதில் வந்து லைட்டாக நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எரேசரை யூஸ் பண்ணலாம் மோனோடோம்பர் ரேசர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரேசர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எதனால் அதில் யூஸ் பண்ணலாம் ஜெல்லை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒயிட் ஜெல் கூட ஸோ இதில் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சாதாரண ரேசரே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு தான் நான் இதில் வந்து நான் ஹைலைட் பண்ணி நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து நான் டார்க் ஏற்றி முடிச்சுட்டு நான் அதில் வந்து பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி டிஷ்யூ பேப்பரையும் ஸ்டம்பையும் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் எதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டிஷ்யூ பேப்பர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதாவது பெரிய இடங்களில் வந்து நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்மூத்தாக உங்களுக்கு கிடைக்கிதோ அது அவ்வளோக்கு நீங்கள் வந்து பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் இது பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து இமை நான் வரைகிறேன் ஸோ இமை வரையும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து நீங்கள் கீழாப்பில் நீங்கள் பென்சிலை இழுக்க வேண்டாம் ஸோ கீழேருந்து நீங்கள் மேலாப்பில் நீங்கள் பென்சிலை கொண்டு வந்தீங்கனா தான் உங்கள் படம் வந்து அதாவது உங்கள் இமை வந்து ரொம்ப ரியலாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் நீங்கள் இமை போடும்போது கீழே லைட்டாக நீங்கள் வளைச்சி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேலே வந்து இழுத்து விடுங்க ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பென்சிலை வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து தனியாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பென்சிலை ஃபஸ்ட் நீங்கள் நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விடும்போது நீங்கள் லூஸாக விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு இமை வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கண்ணுக்கு மேலே உள்ள பகுதியும் நான் தனியாக பிரித்து நான் அதுக்கு நான் டார்க் நான் ஏற்றிக்கிட்டுருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மேலே நான் தனியாக பிரித்ததுக்கு இல்லை அதையும் அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணிலேருந்து கீழேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துக்கும் மட்டும் நீங்கள் டார்க் ஏற்றுங்க சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து லைட்டாக நீங்கள் ஒயிட் விட்டுருங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கண் வந்து கொஞ்சம் த்ரீ டி எஃபெக்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மோனோடோம்பர் ரேசர் எது இருந்தாலும் ஓகே தான் எல்லாம் சாதா ரேசரை கூட நீங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ணி நீங்கள் அதை வச்சு கூட நீங்கள் இது பண்ணலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸ்கின் டோன் மாதிரி காமிக்கிறதுக்கான லைட்டாக வந்து நான் லைட் லைட்டாக ஒயிட்டை வச்சு ஒயிட் மாதிரி நான் இப்போ நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது ரேசரை வச்சு நான் லைட் லைட்டாக அழிக்கிறேன் அது வந்து உங்களுக்கு ஒயிட்டாக தெரியும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் டோன் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஹைலைட் காண்டி வந்து நீங்கள் வந்து ரேசரே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜெல் பண்ண நீங்கள் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ரேசரே நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கீழே உள்ள ட்ராப்பை வந்து நான் எப்படி வரையுங்கிறது நான் ஸ்லோவாகவே நான் காமிச்சிருக்கேன் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக டார்க் ஏற்றிடுறேன் ஸோ டார்க் ஏற்றிட்டு உள்ளே வந்து நீங்கள் ஃபுல்லுமே ஷேட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நீங்கள் ஷேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம படத்தை வந்து நம்ம ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹைலைட் நான் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து நீங்கள் ரேசரை எடுத்துக்கோங்க